Magandang araw po sa ating lahat. Ito po Sir Lloyd ng Sir Lloyd Class. Okay? So bago natin simulan ng ating uh, discussion is paki-click na lang po yung subscribe button, uh, subscribe tsaka uh, notification bell button para uh, updated kayo sa ating mga video na i-upload. Okay? Ang topic po natin ngayon ay BJT Small Signal Analysis. Ano po ba ang BJT Small Signal Analysis? Sa transistor po, meron tayong dalawang analysis. Yung una, number one is DC analysis. Yun. Dalawa po yan sa transistor, meron tayong DC analysis. Ang DC analysis na ito, yun po to determine, ito po to determine kung ang ating transistor ay nasa active, active region. Okay. So ang DC analysis is to determine whether ang ating transistor ay nasa active region or nasa cut-off region or sa saturation region. So yun po ang DC analysis. Next, yung pangalawa po, yun po yung small signal analysis. BJT small signal analysis. Okay. So ano naman po ang small signal analysis? Now, ang small signal analysis po, ito po yung AC analysis natin. Okay? So, AC analysis, ito po, tinag, uh, tinitignan natin dito kung ano po yung gain natin. Power gain, voltage gain, and current gain ng ating, ng ating amplifier na nasa active region. Okay? So, ganun po ang small signal analysis. Halimbawa, meron tayong ganitong tanong. Okay? So, ito yung tanong na na-discuss na natin. Okay? So, ito po ay biasing circuit ng isang transistor na P, uh, NPN na meron tayong beta rito na 90. Ito ay nasa ating uh, module na problem number sa module natin yan. Sa problem number, o page 37, number 3, problem number 3. So, ang solution dito, para masolve natin ang small signal analysis, since this is, anong klaseng circuit ito? So, this is a voltage divider bias. Okay? So, this is a voltage, voltage divider bias ang in-apply dito. Okay? So, ang kailangan natin is voltage divider din na formula para sa ating small signal analysis. Okay? So, ito po ang voltage divider formula sa small signal analysis. Nandyan din po yan sa module ninyo. Okay? So, dito meron tayong RTH, meron tayong Z, ZI, or yung input impedance. So, yung input impedance natin is RTH parallel to Beta RE. Yung RE po na yan ay yun po yung formula sa RE is 26 millivolts divided by IC. Okay? So 26 millivolts divided by IC. Okay? The next, <clears throat> ZO, ZO o output impedance is equals to RC and I or Input current is of course BI over ZI and output current is BO over ZO. Okay? And then our voltage gain is negative output voltage over B input voltage or negative RC over RE. Okay? And the input uh, gain natin na ating current gain is negative gain ng voltage times 
input impedance over RC. So, ganito po yan. Ito po formula ang gagamitin natin since ang ating circuit ay voltage divider. Okay? So, tandaan nyo na ang voltage divider bias, ang voltage divider bias, yun po ang pinaka magandang biasing circuit na ating transistor. Okay? So, ganito. Paano po yan? So, bago ang ating masolve ito, uh, AC analysis, ibig sabihin, isosolve po muna natin yung DC analysis ng ating circuit na ito. Okay? So, solving for, dapat alam natin paano mag-solve dito sa DC analysis. Okay? So, sa DC analysis, ito po yung BTH niya, formula ng BTH, RTH, ito yung formula. Tapos yung IB, is ito rin yung formula ng IB. And then, Sa BCE, ito yung formula ng BCE, IE plus to IC plus IB, tapos yung IC is beta IP. Now, nasolve na po natin ito, na-discuss na po namin. So, ang result ko ay, ito po yung result. So, BTH is 2.81 volts, RTH is 7.15 kilo ohms, IB is equals to 14.69 microampere, BC is 11.029 volts, IC is 1.32 milliamperes, and IE is 1.33 milliamperes. So base dito sa result na ito, ibig sabihin yung ating yung ating transistor na ito ay nasa on condition. Nasa on condition po yung transistor natin. Since kung hahanapin natin base na sa result na ito, Kung hahanapin natin yung kaniyang uh, DC analysis na uh, graph, okay? So ito po yung ito yung BCE, dito yung BCE, tapos dito yung IC, okay? So sabi diyan, if BCE, okay? So sabi diyan if BCE is equal to BCC, then dapat ito po ay nasa 22 volts. 22 volts po ito. Now, kung dito naman sa kabila, kung zero yung ating BCE, kung zero yung BCE natin, so ibig sabihin, kung walang BCE, okay? kung walang BCE, nandito ba na yung BCE? Dito yung B CE natin, kung walang BCE, zero, ibig sabihin, yung IC natin is equal to BCC over RC equals to IC. So kung ganyan po, dapat dapat 22 volts, di, dapat dito nasa 11 volts, tapos yung IC natin, nasa gitna niya, and yun po yung isen point natin. Okay, so magiging ganito po yan. Ganyan. So ito po yung IC. Ganyan. So dapat dito 11 volts, dugtong dyan, tapos dito kalahati. Ibig sabihin, kalahati ng IC natin dapat nandito. So, ibig sabihin, ito po yung IC natin. Ayan. So, ito po yung value ng IC. Since yung value ng IC natin, kung makikita nyo, ito. Ang IC po natin is 1.32 milliamperes. Ayan. 1.32 milliamperes. Tapos dito, yung BCE natin, Yung BCE natin na value is, na-sold natin is 11.029 volts. So, ibig sabihin, almost dito sa kalahati. Tapos, pag sinol po natin yung IC na ito, na, ano ba yun? Yung IC na, BCC, ano yung BCC? Is 22 volts, 22, divided by yung RC na 6.8 kilo ohm. So, magiging IC is equal to, 2 point, ang sagot dyan is 3.24 milliamperes. So divided by 2, ang sagot po nyan is 1.32. 1.30. Uh, pag dinibide po yan, ang sagot dyan ay 1.62 milliamperes. So ibig sabihin, yung nasa gitna na IC na ito, ito nasa gitna dapat ay 1.62 milliamperes ang AC, ang IC, 
Tapos, ang BCE natin dyan is 11 volts. Okay. Now, sa result natin, na nasolve natin, is ang IC natin is 1.32. So meaning, ang IC natin is halos na sa gitna. So dito lang siya, mababa lang siya. 1 point, ano to? 62, 1.32 sa atin. Dito tayo sa baba, baba. Okay, pag ganyan. Nandito tayo sa baba. Okay? So 1.32. But of course, ito yung point natin. Okay? So ito, nandito yung point natin. Ibig sabihin, nandun pa rin tayo sa gitna. Ibig sabihin, nasa active region po tayo. So ibig sabihin, gagana po ang ating amplifier na ito. Yung circuit natin na Yung circuit natin na ito is gagana po. Now, titignan naman natin sa AC parameters. So, ito po yung DC parameters na nasolve na natin. Now, apply na natin yung ating AC parameters. So, sa AC parameters, nandiyan naman yung formula. Okay? So, yung formula natin is nandiyan. So, ibig sabihin, isosolve lang natin ito. So, ZI natin, ZI, Yung ZI po natin, ZI natin is equals to RTH. Ano yung RTH na nasold natin? So isulat lang dyan. Yung RTH na nasold natin is 7.15 kilo ohms. Tapos, nakaparallel daw sa, parallel daw sa beta. Anong beta natin? 90. 90 times, ano yung RE? Yung RE natin is 26 millivolts divided by IC. So ano po ang IC na nasold natin? Yung IC na nasold natin dyan ay 1.32 milliampere. Okay? So yun po yung ZI natin. So kung isosold natin yan, magiging... Okay, so natin ha... <coughs> So dito, 26, 26 divided by 1.32 is 19 times 90 is, ibig sabihin, 7.15 kilo ohms parallel to 1.7 kilo ohms, 1.77, 1.77 kilo ohms. So ibig sabihin, input, uh, input impedance natin is, 7.15 times 1.77 times 1 divided by okay, so divided by uh, divided by <laughs> 7.15 plus 1.77 at ang sagot po ay 1.1 42 kilo option po ang input impedance. Next, nasoldo natin ang input impedance. ZO. ZO daw is plus to RC. So ano ang RC natin? Ang value ng RC natin is 668 at uh, 6.8 6. kilo ohms. Ayan na po. Ito po yung AC parameters. Tawag nyo ito AC para meters. Okay? So, AC parameters siya. Next. Ano yung system natin? Voltage gain. So, voltage gain natin is negative RC over RE. Okay? So, negative RC over RE is equals to negative 6.8 kilo ohms divided by yung RE natin. Yung RE natin is yung RE, ito yung RE. So RE is 26 divided by 1.32 times 90 is 1.77 kilo ohms. So divide natin negative. So negative ang uh, voltage gain. Ibig sabihin ng negative is nagbaliktad na po. Dito tayo nagsimula. Yung waveform lang yan, nagbabaliktad. Okay? So dito siya. Inverting. Inverting signal siya. Okay? So ang sagot is 6.8 
divided by 1.8 na lang. So magiging 3.77. So yun po yung voltage gain natin. 3.77. Nineteen yan. So meaning, kung isusunod natin yung ating <coughs> uh, gain dyan, kung isusunod natin yung gain, is mangyayari magiging uh, delta db, yung db na is 20 log ng log ng 3.77 kung nasa db na siya. Okay? So, sa db na voltage gain in db is equals to log ng disregard ng negative sign. Ha? Kasi yun, ibig sabihin ng negative sign is inverting amplifier dito yan. So, meaning, ang db natin, kung ilang decibel yan is, ibig sabihin is log <coughs> Of 20 log 3.77. So, ang sagot natin is 11.53 you know, 11.53 okay? 11.53 dB or decibel. Yun po ang voltage gain natin in dB. Or Kung nag-input tayo ng kung nag-input tayo ng uh, 5 millivolts pag na-input tayo ng 5 millivolts ang gagawin ay mumultiply mo lang yan times 3.77 yun ang multiplier multiplier na gain so ang output niya is okay so ang magiging output niya is 5 times 3 o 5 times 4 up to so 5 times 4 is 20, ang output niya is 20 millivolts. Okay? So, nag-multiply lang siya na 4 times. Okay? So, ganun po ang ating AC parameters. So, sa AC parameters, sinusolve po natin ang ating voltage gain tsaka power gain. Okay? So, power gain. Meron din power gain. Naintindihan? So, paano masolve ang input current? Ang input current ay Depende sa input voltage natin. So, sa libawa, ang input voltage natin is 5 millivolts. So, 5 millivolts ang input voltage natin. Yun, i-multiply po natin yun kung nag-increase siya. Depende sa circuit na ginawa natin. Depende sa biasing circuit ng ating amplifier. Naintindihan? So, sana may nakukuha kayong knowledge dito and don't forget to hit like and subscribe to our channel. Okay, so thank you for listening and God bless us all.